Almeri. Marisha, oké. Okay. Goed. So, by vraag 8a, moet jy wees hoe Soutsee reageer met water. Nou, um, ek het het nie daar gesê nie, maar ek wil graag hier met my vaase bijskrifte oefen. Oké, so as jy nie bijgesit het nie, sit het vir my nou by. Jy kan hier so of sit een gas, of jy kan sit aqueous, of jy kan sit vloeistof. Hy reageer met water wat een vloeistof is, en het geef jou die hydronium i oon. Enig iets wat hy i oon is, is aqueous, en die kloor i oon. Um, Bernies, kom ons begin met jou. Zout sier, is hy monoprotiese, of een diprotiese, of een triprotiese sier, en waarom sê jy so? Zout sier. Hoe kom is hy mono? Nee. Hy gee een waterstof weg. Um, um, ja, nee. Um, uh, Zout sier. Um, is hy sterk of zwak sier? Hoe weet jy dit? Oké. Okay, en... Ek gaan eens die liquid nie eens ek is. En hy, wat is die definitie van een sterk sier? Om? Om die droneem. Een hoë concentratie van die droneem die oone te gee. Dan, Johanne, wat is die definitie, die Laurie Bronze definitie van een sier? Ek weet nie wat vir jou kom nie. Ek weet nie wat vir jou kom nie. A sier is a proton skenker. So hy is a sier, want hy skenk sy waterstof, en Bernice het gesê, hy skenk een waterstof, of hy skenk een proton. Ok, um, Claudia, wat is die ouse naam? Sal Peter Sier. Uh, Shantai, uh, Monu, die, drie proties. Goed, wat is die Laurie Bronze definitie van uh, Sier? Uh, sier is een proton skenker. Mooi. Goed, nou, um, Anushka, wat is die ook die naam? Nee, daar is nie school in nie. Daar is een wat in. Wacht, 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 wacht. Kijk, gaan gaan sal my. Hier die ookie, wat is sy naam? Ok, luister wat jy sê, jy sê hy is swal, nie swavel nie, swal, sier. There we go. Alright, goed. Uh, Brigitte, mono, uh, die of drie proties? Hy is die proties. Um, wat ook om? Ok, um, Chantal, wat is die Laurie Bronze definitie van uh, sier? Mooi. Um, Pieter, is hierdie een sterk of een swak sier? Swak sier. En wat is die definitie van een swak sier? Swak sier, jy moet sier nie volledig in water nie, en in vorm van laag concentratie, hydroxie. Hydroxie. Hydroxie, neem jy oona. Half wat? Mooi. Goed, so hierdie oukie kan in twee stappe ioniseer. Nou, ek het nie vir jou hier so gesê, Wees my die netto reaksie, stap 1, stap 2, nie, so ek gaan al drie doen vir jou, ok? En ek wil hier met al drie oefen, so as jy dit nie aan al drie stappe gedoen het nie, dan um, skryf jy nou vir my nog neer. Hier gaan ek eerst stap 1 doen, wat beteken, hy gee eerst 1 waterstof weg, omdat hy een diprotiese sier is, so jy krij die hydronium hier oon, en jy krij die waterstof karbonaat, of die bicarbonaat hier oon. Daar is twee stappe, want hy is die protiese sier. 
dan in die tweede stap vat jy weer hier die bicarbonaat ion of jy vat die waterstofkarbonaat ion, want hy het nog een waterstof wat hy kan weggee, hy reageer weer met water en dit geef jou nog een hydronium ion en dit geef jou die karbonaat polyatomiese ion. Oké, okay, so daar is die twee stappe waarna hy kan ioniseer. Ons het dit nou al drie keer met soalsier gedoen. Die eerste keer wat ons dit nou met koolsier doen. Hey, wacht, wacht, wacht. Dit hang af wat hulle vraag. Oké, okay, so ek het nie veel gesê, wees die twee stappe, of wees die een stappe, of wees die netto reaksie, of wat ek al nie. As hulle vir jou in die toets vraag, um, wees die eerste ionisatie stap van koolsier. Dan gaan jy doen dit. Sê nou maar, geef jou die eerste stap. Dan vooral vir jou, wees die tweede stap. Ionisatie proces van koolseer. Of, wees die netto reaksie van ionisatie van koolseer. Kijk, so dan wat hulle vraag. Ek het nie gespecificeer nie. So, so doen ek al drie nou. Weet van wat waar hy was ons weer? Sê weer? Dis, 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 Oe, nie he, hy balanceer. Want die is ons een minus. Ja, want hy het een, daar is een plus, en as hy daar plus weggee, dan word hy twee minus. As hy hulle by mekaar sit, dan krij hy moos, H, C, O, 3, minus. En daar was een plus, en daar was een 2 minus. Oeh. Sê met my. Oké. Okay. So daar is die eerste 2 stappe. Dan kan jy die netto stap ook he. Oké, okay, die netto reaksie. Oké. Okay. So die netto reaksie is dus in wiskunde wat jy die 2 by mekaar sou tel. Oké, okay, nou gaan jy kyk wat kan uitkansel leer aan die linkerkant en aan die rechterkant. Kan, en, en dan sal jy sien die enigste twee wat kan uitkansel leer is hier die ene met daai ene. Die rest kom nie aan albei kante voor nie. Oké, okay, so jy gaan dan hee H2CO3 ekjoes en dan het jy twee waters. So jy het twee waters en dit geef jou twee hydroniums. en die karbonaat polyatomiese ioon. Oké, okay. en ek denk, dit is wat meeste van julle nou gedoen het. Is julle nog net die netto reaksie gaan eerst krijg, nee? Dus jy het net gaan eerst krijg, hier die plus 2 waters, want jy het gesien as een diprotiese sier, plus 2 waters, plus 2 hydronie ioon en die karbonaat. Oké, okay. so maar dan gaan wat hulle vraag net doet, so jy moet al drie kan doen. Oké, okay. En, enige vraag is so, enige is wat ek weer moet sê? O, oh, thanks. Oké, okay, dan die volgende. So ons is bezig met sere en basis, en daar ergens is een pakkie van. Um, volgende ene is swals sier, ai, daar sê ek sy naam. Swals sier is een watter soort sier sjezel. Monoproti, mono, die, tri, die protosoekoe. Oké, okay, wat is die Laura Bronze definitie van een sier? Mooi, en is hy so, uh, sterk of swak sier? Sê weer? En dan wat is die definitie van een sterk sier? Om? Wil hulle ook, Pieter? Hy ioniseer volledig om een wat te gee. Mooi. Om een hoog, ek jy geluister. En die volgende keer gaan ek jou vraag sê, want jy het nie. Een hoog concentratie hydronium ioon te gee. Oké, okay, weer eens. Hierdie is een diprotiese sier. Wat beteken, ek gee twee waterstof weg. Wat weer eens beteken, ek kan in twee stappe ioniseer. So, ek gaan weer die twee stappe doen. Oké, okay, dit is my belangrijk dat jy die twee stappen kan doen in die toets of examen. Oké, okay, so is een sterk sier. Hy gee een waterstof op een slag weg. So jy sit met een hydronium ioon. 
En dan zet je met die waterstofsulfaat in die oon. En dan vat je die waterstofsulfaat in die oon. En hy gaan weer met water reageer. En dan geef je nog een hydronium in die oon. En het geef je die sulfaat in die oon. Kijk, okay. so weer eens in twee stappen. Alsjeblieft schrijf je twee stappen neer als je nog niet eet. Nie. Je moet dit kan doen. Oké, okay? so dan krijg je die netto reactie. Je kijkt wat kan ze leren aan die linker en die rechterkant. Dus die waterstof sulfaat dat aan alle kanten uit kan ze leren. En dan krijg je die zuidzeer. En dan reageer je met twee water. En het geeft jou twee dronium ionen En die sulfaat polyatomische ion. Goed, ek gaan net bykie opskryf, want ek wil iets vrouw oor al by. Uh, Dat is ja. En hier die, in die tweede reaksie. Soos in die tweede nie, soos in die tweede die tweede reaksie daar, water stof tree op as een amfoliet. Oe, voor het jou antwoord. Peter Slau, wat is amfoliet? Blaai terug in jou notas. Ja? Nee, nee, al. En hier die reactie is water niet aan verliet nie. Ja, Peter Sluif. Kijk, ja, so dit kan optree as een seer of een basis. Oké, okay, so Taskia. Wat er een in hier die reaksie tree op as een seer en een basis? Sê weer? Die sulfaat hier hoor. Lily? Nee, in this reaction, what is not an amphalite? Kylin? H is O4. Die ding wat in al by kante voorkom. Dit is waterstof sulfaat e oon. Ja. Maar hulle sal gewoonlik met so'n vraag, sal hulle vir jou vraag, gee die naam of formule van die amphalite. Sulfaat is in die niks bedoel. Sulfaat? Ion. Not sulfide. Sulfide is with a three. Yeah. Um. I can another question. I'm for late. Good. Um. Lily, I can your question. Your question so long, Frau. In the following reaction, what is the? No. Give me the name. Van die stoeie stoffe wat as basisse optree. Die name. Van twee stoffe wat as basisse optree. Ja. Hij zei nog dan daar. Ja. Oké, okay, om jou te helpen moet jij conjugate acid base pairs maken. Geconjugeerde sierbasis paren maken. Oké. Okay. So to help you, en jullie allemaal moet luisteren. Dit is examen vraag is wat ik oefen. Ik vraag niet net die goed om jullie wakker te houden. Lily? Is die, is die 
H O T O E. Okay, ja, hij is de basis. Hoe weet je hij is de basis? What is the other one's name? <laughs> you can give me one of three names. Yeah. Don't listen to him. I can give you And he has a almost acetic acid, as I see it, or um, vinegar, or ethanoic acid. Okay, my sister, yeah. Okay, so you have located one base, but I asked for the name. The one base is water. Wait. Prachtig. Die die in zijn naam is die um, acetat ion. En hij is die geconjugeerde basis. Kijk. Okay. Going. Ja? Nee, ja, ze zijn glad niet. Nee, nee, ek het twee lesse oor voordat jy hele prakties moet doen. Ons het vandag en ons het dinsdag. Dan moet jy prakties doen. Dus hy het prakties donderdag en vrijdag wil doen. Dan kan jy nie vrijdag schoolbank om te leer nie. Kijk, goed. Die volgende is basis wat dissocieer. Ehm... Um, um, Anai, wat is hier die basis sy alledaagse naam? Uh, Mooi. Kylin, is hier die sterk of die swak basis? Uh, Hoe weet jy is die sterk basis? Want, en ek het hier al veel gesê, en ek moet luister, en ek moet nooit as maak. Dis een OA, gebind aan groep 1 of groep 2 elemente. Hierdie is groep 2, so ja, dit is een sterk basis. Ja. Nee, maar jy moet weet. So jy moet weet hoe hy gaan reageer. Dus hulle gaan vir hoe, kom jy gaan nie sê, dit is groep 2 element, gebind en oor nie. Jy, hulle gaan vir hierdie ding gee, en dan moet jy reacties met hom doen, en jy gaan moet weet, hy is een sterk basis, om te weet wat er indikator om te gebruik, om te weet hoe hy gaan oplos in water, hoe hy die PA gaan verander, bla 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 bla. Ja? Ja? Groep 2, element. Um, Johan, wat is die definitie van een sterk basis? Nee, jy gaan kyk weer. Vooral wist in die bladsens is dit ver. En jy is weg. Ja, goed. So jy krij uh, calcium ione en jy krij hydroxid ione. Uh, Raymond, is hier die vergelijking gebalanceerd? Nee. Wat kort? En sê vir my, is hier die een mono of een diep basisse basis? <laughs> okay. Goed. Um, jy het nooit as vir jouself gemaakt. Gebliste kalk, sterk basis. Uh, dis is hier volledig, hoge concentratie hydroxid die oone. Ok, vraag B, kry jy hier die oukie? Ok, nou, triek vraag, uh, Bernice, is hier die basis? Hy is nie basis nie. A basis is wanneer jy Iets gebind het aan die, aan die einde, so iets met de O, of iets met de OH, of iets met de CO3. Dan is dit een basis. Als het niet een van die drie opties is nie, dan is hier die ding, is een sout. Ok, so dit is op je eerste bladse van jou nootas. Ek het jy gesê, so as jy O of OH, as kies, een O of een OH of een CO3 het, dan is dit een basis. As het nie dit het nie, dan is dit een sout. Ok, een sout is ook in water, 
en jy krijgt dan twee kalium in die oon, en jy krijgt jou sulfaat polyatomiese in die oon. Ja, nee. Het is net een oplossing van zout. Elektrolyse. Goed, dan die volgende ene. Ammonium chloride. Het is weer eens een zout. Wat oplos in water. So jy krijg die ammonium i oon aqueous. En jy krijg die kloor i oon aqueous. En dan die laatste ene daar is natrium carbonaat. Hierdie ene is weer eens een basis. Um, ja, net is hy sterk of swak? Het is swak basis, hoekom? Daar is nie een OH nie. So dadelijk check jy eers, is daar OH nie of ja? Nee, is so swak. Ja, daar is een OH, ok, waarmee is hy gebind? Is hy gebind met groep 1 of groep 2? Dan ja, nee. Um, Wat is die definitie van een zwak basis? Oeh, daar moet een aap doen. Zes. Zwak basis. Dat is een vier. Ja. Ja, maar het is niet een oog gebind aan natrium nie. Claudia, jou vraag, ek het jou vraag gehad. Oe, Claudia, jou vraag gaan wees, as hier die sout reageer met die sier, Wat gaan het produceer? Wat er speciale ding gaan het produceer? Ja. Yes. Kylin, wat is er nou net gesê? En wat dit is? Jullie moet luister, ek kan nie focus nie. Ek het dit al gesê. Sst. Mooi. Uh, Oké, okay, my vraag aan Claudia was, as hierdie ding reageer met die sier, sê nou maar die sier, wat er speciale ding gaan dit vorm? Ek het gesê, as jy dit sien, dan gaan daar speciale ding vorm. Ek denk is op bladse 1. Die heel laatste lijntje op bladse 1. Nee, ons is nog nie eers daar, nee. Nee, die heel laatste ding. Shhh, yes, dit vorm, as jy sien een karbonaat, en as hy reageer met die seer, dan gaan dit veel vorm koolstofdioxid gas. Ok, dit is belangrijk dat jy dit weet. Alright, so dit was al jou huiswerk gewees, dan gaan ons aan die nootas toe, ons is bezig met hydrolyse, en ek was bezig om te verduidelik met hydrolyse, hoekom gebruik ons dit, dit is wanneer ons uh, oplossing het van een sekere PA, en jy wil die PA verander, jy kan nie net een sier of een basis gaan bui gooi nie, want dit is illegal, um, jy gooi een sout by, om die PA te manipuleer, Oké, okay, so dit is waarby, um, wat ons mee bezig is. Ek het die verduidelik, ek het vir jou gesê, oké, okay, goed, sê nou maar, jy sê nie die dam, sy so PA is rondom 12, dit beteken hy te veel hydroxid die oone. So jy wil water stof die oone bijset, so dat hulle mekaar kan neutraliseer, dat hulle mekaar kan uitkanseleer. Oké, okay, so die plan is, hoe sit ek hierdie by? Sê so, die by met die sier, maar kan nie net die sier by gooi nie. So, ek gaan gooi een sout by, wat die sier in haans, wat die sier uitbring. Ok, so hierdie sout by voorbeeld natrium chloride, het om nou net gehad, breek op in water, ach nie natrium nie ammonium, breek op in ammonium die oon en chloride die oon het, en in water, so die water split ook eindelijk een bykie op, en hydroxid die oon het en waterstof die oon het. Hierdie twee bind met mekaar, en omdat dit een swak basis is, en hy onvolledig is as jy, beteken hulle kom na mekaar toe, hulle bind en hulle los nie mekaar nie. 
is dit asof hierdie ding al die hydroxide oone uit die oplossing uithaal. Ok, so dit is nie teenwoordig nie. Nie al nie, maar baie. Ok, hierdie toe kom by mekaar, en dit is een sterk sier, so dit beteken, en kom by mekaar, maar doen ook jy, en ek jy split weer op. Ok, so dit beteken ons baie waterstof die oone teenwoordig, dit beteken ons concentratie van ons waterstof die oone gaan op, wat dan die hydroxide die oone kan sê leeg. Ok, goed, so dit is waar mys nou bezig is. So ons kyk gaan na verskillende soute, Dat is natriumchloride wat gaan opbreek en dit gaan gebeur in die teenwoordigheid van water. So water gaan ook opbreek in die hydroxide oon en die waterstofie oon. En ek skryf het specifiek so onder mekaar om nou net te wees hoe die positief en die negatief na mekaar toe gaan kom. Ok, so dis nie, hulle hoef nie te bind nie, maar indien hulle sou bind, sou jy kry natriumhydroxid en soutseer. Wat is met my vraag? Shantai. Natriumhydroxid, is sy, jylle gaan nou nog as klein moet skryf, hoor. Natriumhydroxid, is sy sterk of swak? Hy is a sterk basis. Broes, wat is die definitie van a sterk basis? Ok, so is een sterk basis, hy dissocieer volledig, hy gee een hoog concentratie Chazelle en Genai. So dat is kudde weg. Weg, weg. Goed, hy dissocieer volledig, hy geef jou hoog concentratie hydroxid in oone. So dit beteken dat al baie hydroxid in oone teenwoordig is. Ok, as ons kyk, ek gaan nog iets aan die rechterkant skryf, so moet nie denk ek los al oop nie. As ons kyk na HCL, sterk of swak, Anushka? Sterk sier, wat is die definitie van die sterk sier? Die drone om die oone te gee. Ok, ek gaan bykie inzoom daar. Ja, ja. Nee, dit gaan afhang hoe baie hy gaan uithaal. So, gaan jy, simpel voorbeeld, maar soos as jy gaan koek pak, is dit 1 eier tot een koppie meel, 2 eier tot een koppie meel. Verstaan jy? So, dit gaan maar net wees oor die hoeveelheid wat jy gaan vaat. Maar, hoe weet ons dan, as iets een swak basis of een swak sier is, is ons sê maar dan nog steeds, Hulle gaan in die toets vir jou tiende en sê, neem aan, hy ioniseer volledig. Of hulle gaan vir jou sê, hy ioniseer 50%. So dan, as die concentratie 0,5 is, dan gaan daar net 0,25 ioniseer. So iets. So jy vir jou gaan nooit in die weet, of het volledig is? Nee, maar as het so type vraag is, gaan hulle nou heel moendlik vir jou een sterk of zwak seer gee. Ach, een sterk of seer of een sterk basis. Ja, ja. Ja, hulle gaan jou help een bykie. Ok, goed. So, wat hier nie sou dan doen, is hy al eindelijk niks uit die oplossing uit nie. Hy gee vir jou klomp hydroxid die oone, en hy geef jou klomp hydroneem die oone. So dit beteken dan vir jou, dat die concentratie van die hydroxid die oone, min of meer die selfde is, as die concentratie van die hydroneem die oone. Kijk, want hulle al by is sterk, hulle al by ioniseer volledig, so, hulle is nie asof die een minder teenwoordig as die ander ene nie, so dan gaan die die soutse PA, is min of meer 7 want die twee concentraties is amper ewig groot. So hy is neutraal. So gaan as jy een probleem het, met jou PA en jou swembad, gaan dit help om gewone sout in te gooi? Nee. 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 
Nee, und auch ihre ist dieselbe. Also, ja, ich weiß nicht, ich frage mal, die Zeit. Nee, also, oplos in Water. Ja. Op een ei eet hij niet. Oké. Okay. Goed, die volgende ene heet is nou al gedoen, maar gaan we nou weer een ammonium chloride. Als hij oplost in water, krijg je die ammonium ion en je krijgt die chloor ion. In die teenwoordigheid van water, water geeft je die hydroxid ion en die waterstof ion. Dus so indien die twee met elkaar zou bent, zou so hulle veel gee ammonium Hydroxid in het zou voor jou geen zout zeer. Nog plek om ook iets. Kijk. Goed. Ik was begin met ammonium hydroxid. Uh, Brigitte, sterk of zwak is basis? Zie je, wat er in? Oké, okay, sterk of zwak? Dit is een zwak basis. Wat is die definitie van een basis? Nog steeds jij, ja? Is het moest niet iets wat de ontvangt niet? Nee, dit is die Laurie Brandse definitie van een basis. Wat is die definitie van een zwak basis? Volledig. 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 Onvolledig. Om een. Oké. Okay. So hy dissociëer onvolledig. Oké. Okay. Om een. En nou ga ik hierdie een hakkie skryf. Om een laag concentratie van hydroxid ione te gee. Oké, okay, nou wat ons daarmee bedoel en wat hulle wil hee, jy moet neerschrijf in die examen. So hulle wil, vir jou, hulle wil hee, jy moet sê, dat die ammonium ion verweider hydroxid ion uit die oplossing. Oké, okay, so gaan het weer sê. So wat die die doen, is die ammonium ione verweider hydroxid ione uit die oplossing. Hallo? Baie. Jy gaan niemand uit die klas in haal nie. Nee, ons wil net iets sê vir die klas. Soos twee sekundes. Oh ja, nee, nee. So ons wil net met die klas kijk video maak, want alles foto's van kom achter. So sal jy net al die foto's mis sê. Dus nou my nummer 2 en 8 moet jy bedoel vir die nummer. Want as we dit sê, die gaat nie vir dit sê. Bye. Alright. Goed, so ammonium verweider hydroxid ione uit die oplossing uit. Ok, so hulle wil hee, jy moet daar sê in woorde. Ok, jy gaan nie net daar sê nie. Reg? Um, dan, waar doen sout sier? Um, ok, afsteking gesê, is dit sier, sterk of swak? Hij is een sterk sier. Wat is die definitie van een sterk sier? Hey man. Kijk. Zo. So, hier die twee samen als je naar daarna kijkt, betekent voor jou dat die concentratie van die hydroxid ion is laar als de concentratie van die hydronium ion. Tjenai, skryf jy. Oké. Okay. Jy moet nou vir my goed verstaan. So, hy het al die hydroxid ion verweider, so nou sal minder hydroxid ion as hydronium ion. Want nou hydroxid is die gezicht van wat, Pieter? En hydronium? is sier. So jy kan sien, ons meer sier as basisse. So waar gaan die PA wees jy zel? Sst! Sje, zel. Hy gaan onder 7 wees. Kijk, kan jy sien dat ek nummer 2 en nummer 3 gehighlight het, of soos gebald het? Ok, so dit is Daai type vraag wat hulle tien in die examen gaan vraag. So 
Ja, gaan nie die PA beinvloed nie. Oké, okay, dan die volgende ene is sout van een swak sier en een sterk basis. Daar had ek nou vir jou klomp voorbeelde gegee van sier en ach basis wat hulle al, ach sout wat hulle al in examen gevra het. Oké, okay, ja. Nee, die sout, as hy opgelost word in water, is die PA 7. So hy gaan nie die PA van die ding wat hier het bijgooi van ander nie. Nee, so die PA, is een goeie vraag, ek wil jy moet verstaan. Hier die sout, as jy hom oplos in water, gaan hy, hy doen, hy verander niks nie. Sy PA is 7 opgelos in water. Ok, hier die ene gaan die PA aftrek, of nee, nee, sy PA is kleiner as 7, so hy gaan, as jy hom bijvoeg by een PA, wat groter is as 7, daar gaan hulle mekaar neutraliseer. Ok, Sê sal, waarna kyk jylle? Maak toe daar wees kinne boek. Baseer hom voor en toe. Yes, hy, hoeveel keer moet ek sê? Right. So daar is een sout. Dit gaan opbreek in twee natriumie oone en een karbonaat die oon. Water gaan ook opbreek in een hydroxiet die oon en waterstof die oon. Ok. Nou moet jy net vir my mooi oplet hier so, is, ek gaan net inzoom, hier is plus 1, minus 1. Kijk, so hulle pas by mekaar, hier is minus 2, hier is plus 1. So jy kort 2 van hom, wat beteken jy 2 van hom, wat beteken jy 2 van hom? Ek, ja, ek het die hele tijd al boe. Ok, want hier is een minus 2 en hier is een plus 1. Ok, so hier geef jou 2 natriumhydroxide en hier geef jou waterstofkarbonaat. Ok, natriumhydroxid genei, sterk of swak? Een sterk wat? Ok, wat is die definitie van een sterk basis? Dit is hier. Om e. Een hoge concentratie of een laag concentratie? Menei, die volgende ene, wat is sy naam? Nee, wacht, sorry, wacht, Anushka, wat is sy naam? Sjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Ja. Ja. Ik zie hoe je gaat leren, ja. Um, Rach, zo so wat je dan hier reed, is jij dat die concentratie van die hydroxide oon is nou groter als die concentratie van die hydronium oon. Of die waterstof oon, je kan, dus moet je naar die cellen doen. So dit wil sê die PA is wat, Taskia? Oké, okay, zo so groter als 7. Ja, want hulle gaan vir jou vraag, hoe gaan die PA beinvloed? Verduidelik, hoekom gaan die PA, sê toeneem afneem, bly die selfde. Skryf een vergelijking om te verduidelik, hoekom. Kijk, goed, dan die laatste ene daar het jy ammonium acetaat is sy naam. Ammonium acetaat. Ammonium acetaat, dit breek op om vir jou die ammonium ioon te gee en die acetaat ioon. Oké, okay, en die teenwoordigheid van water. So jy krijg die hydroxid ioon en jy krijg die waterstof ioon. So dit geef vir jou saam ammonium hydroxid en dit geef vir jou... Wat het uh, Lily gesê? Choo choo. Kachu, Lily, wat is sy naam? Wenige? Uh, Pieter Slau, die eerste ene, is hy seer of een basis, sterk of zwak? Hoe kom, is hy een basis? Alright, um, graad 12.